ተሰብሰባ ሲጠናቀቅ አቶ ደመቀ መኮንንን ሊቀ መንበር አቶ ገዷ እንዳርጋቸውን ምክትል ሊቀ መንበር አድርጎ በድጋሚ መርጧል የሰብሰባው ስኬት ብለንም እናየው በገጠሙን ችግሮች እና የችግሮቹ መንስኤዎች እንደዚሁም የመፍትሄ ሐሳቦቹ ላይ የተሟላ ማካላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ሲጠናቀቅ አቶ ደመቀ መኮንንን ሊቀ መንበር አቶ ገዷ እንዳርጋቸውን ምክትል ሊቀ መንበር አድርጎ በድጋሚ መርጧል የሰብሰባው ስኬት ብለንም እናየው በገጠሙን ችግሮች እና የችግሮቹ መንስኤዎች እንደዚሁም የመፍትሄ ሐሳቦቹ ላይ የተሟላ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የመስራቅ አፍሪካ ተመራማሪ አቶ ፍሳሃ ተክሌናቸው በመጽሔት ዘገባ ይዘናል አሁን የሰዓቱን ዋና ዋና ያለም ዜናዎችን አሰማለን ስብሰባውን ዛሬ ያጠናቀቀው የባዲን ማከላዊ ኮሚቴ አቶ ደመቀ መኮንንን ሊቀ መንበር አቶ ገዷ እንዳርጋቸውን ደግሞ ምክትል ሊቀ መንበር አድርጎ በድጋሚ መርጧል በገጠሙን ችግሮችና በመንስኤዎቻቸው እንደዚሁም በመፍትሄው ላይ የሐሳብ አንድነት መምጣቱ የስብሰባው ስኬት ነው ብለዋል የባዓደን ማዕከላዊ ኮሚቴ የባዓደን ማዕከላዊ ጽህፈት ቤት ሐላፊ አቶ ዓለም ነው መኮንን በቅርቡ በሚካሄደው ጉባኤ ለሊቀ መንበርነት ብሎም ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ባዓደን እጩ ያቀርብ እንደሆነም የጽህፈት ቤቱ ሐላፊ ተጠይቀው እጩ የማግኘቱ ጉዳይ በተናጠል በአንድ ፓርቲ የሚሰራ ሳይሆን በይሃደግ በአጠቃላይ በጋራ የሚወሰን ነው ብለዋል በአብይር እስ ዝርዝር ዘገባ ይኖርናል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መርማሪዎች ከ40 በላይ የሚሆኑ የጦርና የሰባዊ ወንጀሎችን በመፈጸም ሐላፊነት እንዳለባቸው የሚታመኑ ከ40 በላይ የደቡብ ሱዳን ባለስልጣናትና ወታደራዊ መኮንኖችን ማንነት አውቀናል ብለዋል የተጠቀሱት ወንጀሎች የተፈጸሙት በ10 ሺህ በተገደሉበትና ከ4 ሚሊዮን በላይ ሌሎች በተፈናቀሉበት ሀገሪት ውስጥ እየተካሄደ ባለው የርስ በርስ ጦርነት ወቅት ነው ዛሬ በደቡብ ሱዳን የተባበሩት መንግስታት የሰባዊ መብቶች ኮሚሽን ይፋድ የተደረገው ሪፖርት በሲቪሎች ላይ የተፈጸሙ አሰቃቂና አረመኒያዊ ድርጊቶችን ይዘረዝራል ያንዳንዶቹ የጥቃቱ ሰለባዎች አይን ፈሷል እንደ ከብት ታርደዋል ተኮላሽተዋል ወይም ተሰልበዋል ሌሎች ደግሞ በኃይልና በብዛት ወሲብ የተፈጸመባቸው ሲሆን ድርጊቱን የቤት ሰባባላት እንዲመለከቱ መደረጋቸውንም ሪፖርቱ ጨምሮ አጋልጧል ሪፖርቱ በተጨማሪም የመርማሪ ኮሚሽን አባል አንድሩ ክላፋም በሰባዊ ወንጀሎች ሊከሰሱ በሚገባቸው በአብዛኛው የመንግስት ኃይሎች በግልጽ የተፈጸሙ ዘር ተኮር ጥቃቶች ሲሉ የገለጿቸው ድርጊቶችንም ዘርዝሯል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መርማሪዎች ይህን የዛሬውን ሪፖርት ያወጡት 230 አማኞች የሰጧቸው መግለጫዎችና ከ60 ሺህ በላይ ሰነዶችን መሰረት በማድረግ መሆኑን ተናግረዋል ደቡብ ሱዳን ውስጥ እንደ አውሮፓ እንደመና አቆጣጥር በ2013 የርስ በርስ ጦርነቱ የፈነዳው በአብዛኛው የፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ደጋፊ በሆኑት የዲንቃ ብሄረሰብ አባላትና በቀድሞ ምክትላቸው በሪክ ማቻር ሽምክ ተዋጊ ኑዌሮች መካከል ግጭት በመፈጠሩ ምክንያት መሆኑ ይታወቃል በሪፖርቱ መሰረት በሚስጥር የተያዘው የ41 ተጠርጣሪዎች ስም ዝርዝር በተባበሩት መንግስታት ለሰባዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ለዛይድ ራድ አል ሁሴን ተልኳል ከመጠረጠሩት ውስጥም ሶስቱ የክፍለ ግዛት አስተዳዳሪዎች 33ቱ ጀነራሎችና አምስቱ ኮሎናይሎች ናቸው የደቡብ ሱዳን መንግስት መገናኛ ብዙሃንን ሳንሱር ማድረጉንና ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብቶችን መገደቡን ቀጥሏል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያወጣው አዲስ ሪፖርት አመለከተ የመንግስታቱ ድርጅት በደቡብ ሱዳን ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብቶች በሚል ርዕስ ያወጣው ሪፖርት ሀገሪቱ ውስጥ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ሊቀርቡ የሚችሉ የጤናማ ክርክሮችን ምህዳር በብርቱ ያጠባል ሲል አስጠንቀቀዋል በደቡብ ሱዳን የተባበሩት መንግስታት ተልእኮ ኡንሚስና በድርጅቱ የሰባዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር አጥኞች 
ላለፉት 18 ወራት የችግር ሰለባዎችን ማኞችንና ጋዜጠኞችን በጋራ አነጋግረው በሰባዊ መብቶች ጥሰት ላይ የቀረቡ 99 ክሶችን መዝግበዋል። በያዝነው ሳምንት ውስጥ ኢፋ የተደረገው ያጥኞቹ ባለ 30 ገጽ ሪፖርት ሐሳባቸውን በነጻነት ለመግለጽ የሞከሩ 102 ሰዎች መብቶች መጣሳቸውን ያሳያል። ባለፈው ታሳስ በመንግስትና በተለያዩ ታጣቂ ቡድኖች መካከል በተፈረመው ተኩስ የማቆም ስምምነት መሰረት የመገናኛ ብዙሃን ሰራተኞችን ማዋከብ ስምምነቱን መጣስ ነው የኡንሚ ሳላፊ ዴቪድ ሺረር ትናንት ዋና ከተማይቱ ጁባ ውስጥ ለጋዜጠኞች ሲናገሩ አብዛኞቹ ችግሮች የተከሰቱት መንግስት በሚቆጣጥራቸው አካባቢዎች መሆኑን አመልክተው ብዙዎች ሰለባዎችም የመገናኛ ብዙሃኑ ቤተሰቦች እንደሆኑ ገልጸዋል ላለፉት 3 ቀናት ምዕራብ ሩዋንዳ ውስጥ በሚገኘው የዓለም ድርጅት የሰደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር ጽፈት ቤት ደጃፍ ከተመው ያሳለፉ ስደተኞችን ለመበተን ሀገሪቱ ፖሊስና ጦር ሰራዊት አባላት ዛሬ በወሰዱ ትርምጃ አምስት የኮንጎ ዜጎች ተገለዋል ህይወት ያለፈው ጥይት በመጠቀማቸው መሆኑ ተዘግቧል የሩዋንዳ ፖሊስ ያወጣው መግለጫ በዚህ 20 ረባሽል የጠራቸው ስደተኞችና ሰባት ፖሊሶች በተጎዱበት ድንገት ተመጣጣኝ ኃይል ተጠቅመናል ይላል ሁሉም በፍጥነት ወደ ሆስፒታል መወሰዳቸውንና አምስቱ ስደተኞች ግን ህይወታቸው ማለፉንም የፖሊሱ መግለጫ አክሏል የሟቾች ቁጥር ፖሊስ ከሰጠው ሊበልጥ እንደሚችል ስደተኞቹ ያስረዳሉ ፖሊስ ህገወጥ የተቃውሞ ሰልፍ አካሄደዋል ጥለፋና ሁከት ለመቀስቀስ ሞክረዋል ሲል የከሰሳቸውን 15 ስደተኞች ማሰሩንም ጨምሮ አስታውቋል በሩዋንዳ ካሮንጊ አውራጃ ውስጥ በሚገኘው ካምፕ ብቻ ከ17000 በላይ የኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ስደተኞች ተጠልለው ይገኛሉ። ስደተኞቹ ከቅርብ ጊዜ ወዲ ጀምሮ ተቃውሞ የሚያሰሙት የመግብራሽኑ 25 በመቶ መቀነሱ ነው። ክብራትና ክብራን አድማጮች ዜናው በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ባለፈው ሳምንት በአንድ የፍሎሪዳ ትምህርት ቤት ላይ ጥቃት ከተከፈተ ወዲህ ሌሎች ተመሳሳይ ጥቃቶችን ለመከላከል ሲባል አስተማሪዎች የጦር መሳሪያን ዲዙ እንደሚፈልጉ ገልጸዋል። ፕሬዝዳንቱ ይህን ሐሳብ ያቀርቡት በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች የመሳሪያ ቁጥጥር እንዲኖር በመጠየቅ ተቃውሞ እያሰሙ ባሉበት ወቅት ነው። ቢል ጋሎ ያጠናቀረው ዘጋባ አለ አዳነች ፍሳሄ ታቀርበዋለች። በያዝነው ሳምንት በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ተማሪዎች ፍሎሪዳ ክፍለ ግዛት በሚገኘው የምክር ቤት ህንፃ ተሰልፈዋል። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ባለፈው ሐሙስ ለተማሪዎች ባደረጉት ንግግር በትምርት ቤቶች የሚከፈቱት ቶክሶችን ለማስወገድ መሳሪያ መያዝ እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል። ከአስተማሪዎቹ 20 ከመቶ የሚሆኑት መሳሪያ ከያዙ ተኳሾች በትምርት ቤቶች ድረስ አይሉም ወደ ትምርት ቤቶቻችን ቢመጡ በህይወት እንደማይወጡ እንዲያቁ ማድረግ አለብን ይሁንና የሀገሪቱ ምክር ቤት አስተማሪዎችን የማስተጣጠቁ ንቅድ ያጽድቅ እንደሆነ ህዝብ ይደግፎ አይደግፎ ወይም ምን ያህል ስኬታማ እንደሚሆን አይታወቀም በአሜሪካን ዩኒቨርሲቲ የህዝብ ጉዳይ አስተማሪ ካፐር ካፋኖ the most recent florida shooting someone with an ar15 now if you have a teacher that you know say has a bad florida atmosphere bet gapto takus yekefeto sow yeyazo mesarya ar15 no in belingidi and astamari yeyazo medebenya tamenja ihonal nam ar15 kayaze sow gar no migetmaw maletno tamenja bemigezu sowoch manness lay yemiderego mirmara inditanaker ከፊል ኦቶማቲክ መሳሪያዎችን ወደ ኦቶማቲክ የሚቀይሩት መሳሪያዎች እንዲታገዱና ጠመንጃ ለመግዛት የሚቻልበት እድሜ ከ18 ወደ 21 ከፍ እንዲል የቀረቡትን ሐሳቦች ለማየት ፈቃደኛ መሆናቸውን ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል። በህራዊ የጠመንጃ ማህበር የተባለው የሀገሪቱ ዋናው የመሳሪያ ደጋፊ የሆነው ቡድን ግን ይህን ሁሉ አይቀበልም። አላማቸው በሕግ የተፈቀደውን መሳሪያ የማያዝ ነፃነትን ለማገድ ነው ሲሉ በሄራዊ የጠበንጃ ማህበር ዋና አስራስኪያጅ ወይን ላፒየር ተናግረዋል በመንጨረሻም በሶሪያ በተከበበችው ምስራቅ ጉታ ላይ የሚዘንበው እጅግ ሰቅጣጭ የቦምብ ድብደባና በደማስቆ ከተማ ላይ የሚወነጨፈው የከባድ መሳሪያ ውርጅብን ባስቸኳይ እንዲቆም ያለሙ ድርጅት ልዩ መልክተኛ ስታፋን ዲ ሚስቱራ ዛሬ ጥሪ አቅረባዋል 
በተባበሩት መንግስታት ቃል አቀባይ ጄኔቫ ላይ የተነበበው የዲሚስቱራ የተኩሳቆም ጥሪ ሶስቱ የአስትራው የሰላም ሂደት ፈራሚዎች ሩሲያ ኢራን እና ቱርክ ባስጨኳይ ተሰብስበው በሶሪያ ውጊያው እንዳይባባስ መፍትሄ መሻት አለባቸው ይላል ይህ የስታፋን ዲሚስቱራ አስተያየት የተሰጠው የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በሶሪያ ላይ ለ30 ቀናት የተኩሳቆም እንዲደረግ በሚሰጥ በሚሰጠው ውሳኔ ላይ ድምጽ ከመስጠቱ ጥቂት ሰዓታት በፊት ነው ዜናው በዚህ ያበቃል ይህ ከአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ በአጭር ሞገድ በ19 ሜትር ባንድ በ15580 በ15630 በ15700 እና በ15785 ኪሎሄርትስ በ25 ሜትር ባንድ በ12110 እና በ12140 ኪሎሄርትስ እንዲሁም በናይልሳት VOA 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የአርብ የካቲት 16 2010 ዓ.ም ተመረጥ ምሽት ፕሮግራም ነው የግምቦት ሰባት የቀድሞ ዋና ጻሃፊ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ህይወት በቃሊቲ ወህኔ በጣም የማይከናኝ ከራሱ ዘና ማለክ እንጠብቁ ፖሊሲዎች ጋር እንኳን ግንኙነቴናቸው በራቸው የሚከፈተው በደንነት ነው የሚዘጋው በደንነት ነው ዳስ ያሉትም ሳቸው ነው ከሳቸው ላይ ታስሩ ግንባቸው ነው የማይከበሩ የሚቀበለው ደንነት ነው ደንነቱ ቃል ምጣ እንኳን ምን ተቀበሉ አይሰጣቸው በቅርቡከ እስር የተፈቱት የመላ ኢትዮጵያ አንድነ ድርጅት መኢአድ የቀድሞ አመራራባል አቶ ክንፈ ሚካኤል ደበበ ወይም አበበ ቀስቶናቸው ሰማቸዋቸው ዘገባ ይዘናል ሁለተኛው ዙር ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅና የኢትዮጵያ ፖለቲካ የዛሬ እሰጣ ገባ ራስ ነው እነዚህ ተካር የተፈጠሩ ነገሮች ለሳይንስ መጀመሪያ ላይ የነበረው ህከት የሚሆን ከዛ ጥላይ ምስተሩ መስከተም ነገሮች የበለጠ ቻልም የማይባሉ ወደ ተግባር መሄድ የግድ እንደሆነ ነው ያደረጉ ተመጥቶት ይሄ ተቀጋዩ ለዛ ሚሆን መተንፈሻ አየር ወይም ቤዚንግ ስፔስ ሊሰጣ ይችላል ነገር ግን እንደአምን አሁን ተመልሳው ተቀጋዩ የፖሊስ አይፍራብ ቻም ይሰራበት ከሆነ ነው እንደ ሀገር የባክተነ ጊዜ ነው ይሆን አሁን የደረሰንበት ደረጃ በዚህ ባስጨኳይ ጊዜ ዋጅ የሚፈጠር አይደለም ወታደራዊ ምርጫም የሚፈጠር አይደለም ሁለተኛው ዚህ ውስጥ ምን ነው ነገር ያዴ የፖለቲካ መለካከት ለዩነት ያላቸውን ወገኖች በሙሉ ያቀፈ ከሁሉም ጋር ቁጭ ብሎ የመነጋገር የመደራደር ብዙ ዓለም ሆኖንም ያሳያል የምሽቱ ሰጣገባ ተከራካሪዎች የዋዜማ የኢንተርኔት ሬዲዮ አዘጋጁ አርጋዋሽኔ ከኦስተን ቴክሳስ እና የሆርን አፌርስ የኢንተርኔት አምድ አዘጋጅ ዳንኤል ብርሃኔ ናቸው ከአዲስ አበባ በሳታቸው ይቀርባሉ አሁን የለቱ አበይት የኢትዮጵያና ዓለም አቀፍ ዜናዎች ወደም ይተነተኑበት ወደ መጽሔቱ ክፍለ ጊዜ ንሽጋገር በቅድሚያ የለቱ አብይ ጅርስ ስብሰባውን ዛሬ ያጠናቀቀው የብሔራ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ወይም በአደን ማከላዊ ኮሚቴ አቶ ደመቀ መኮንንን ሊቀመንበር አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን ደግሞ ምክትል ሊቀመንበር አድርጎ በድጋሚ መርጧል በገጠሙን ችግሮችና በመንስኤዎቻቸው እንደዚሁም በመፍትሄው ላይ የሐሳብ አንድነት ማምጣት የስብሰባው ስኬት ነው ሲሉ የባዴን ማከላዊ ጽህፈት ቤት ሐላፊ አቶ ዓለም ነው መኮንን በሰጡት መግለጫ አስተዋቀዋል በቅርቡ በሚካሄደው ጉባኤ ለይህ አደግ ሊቀመንበርነት ደግሞም ለጠቅላይ ሚኒስትርነት በአዴን እጩ ያቀርብ እንደሆነ ተጠይቀው እጩ የማግኘቱ ጉዳይ በተናጠል በአንድ ፓርቲ የሚሰራ ሳይሆን በይሃደግ በአጠቃላይ በጋራ የሚወሰን ነው ብለዋል የባዲኑ የማከላዊ ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ዓለም ነው መቆነን እስክንድ ፍሬው ተጨማሪ ያለው ከጥር 12 ጀምሮ ሲከሄድ የቆየው የበሄራ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ በአዴን ማከላይ ኮሚቴ ስብሰባ ነው ዛሬ የተጠናቀቀው ስብሰባው የሀገሪቱ መከተል ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑትን አቶ ደመቀ መኮንን ሊቀመንበር የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት የሆኑትን አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ደግሞ ምክትል ሊቀመንበር በማድረግ በድጋሚ መርጧል እናም ካመራር ሽግሽግ አንጻር የታየለው ጤለም የስብሰባው ስኬትም አመራሩ በአጠቃላይ ወደ አንድነት መምጣቱ እንደሆነ ነው በስልክ ያነጋገርኳቸው የባዲን ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ዓለም ነው መኮንን የሚያስረዱት የስብሰባው ስኬት ብለንም እናየው በገጠሙን ችግሮች እና የችግሮቹ መንስኤዎች እንደዚሁም የመፍትሄ ሐሳቦቹ ላይ የተሟላ መግባባት እና የሐሳብ አንድነት የመጣበት ስለነበር ይሄን ነው እንደ ትልቅ ስኬት ምንመለከተው ማለት 
ወደ መጨረሻ አካባቢ ሂስና ግለ ሂስ እንደ ተካሄደ አማራሮቹ በሶስት ወይም በሁለት ቡድን ተከፍለው እየተከራከሩ ነው የሚሉ መረጃዎች በማበራይ ድረገጾችም በተለያየ መንገድ ሲወጡ ነበር ይሄንን ማለት ወት ነው አንድነት መፍጠር ይችላል ሲሉ የውይይት መድረኮች እንኳን አሁንና ብዙ ሐሳብ በሚነሳበት ዘመን ቢሆን የባዲን መድረኮች ሰፊ ሐሳብ ክርክር ነው ይት የሚካድባቸው መድረኮች ናቸው ባሁን ወቅትም ቢሆን ይዘናቸው በቀረብናቸው ጭምጦች ላይ ሰፊ ሐሳብ ክርክሮች ነው ይይቶች ነበሩ እነዛው ይይቶች ብዙ የሐሳብ ገበያ የተካደባቸው ናቸው ሂዶ ሂዶ ግን ጥሩ የሐሳብ መግባባትና መተማመን የተደረሰባቸው ናቸው ከዛ ተነስቶ ዞትርም እንደምናደርገው ሁሉ በየግላችንም ያሉ ጥንካሬና ድክመቶች ተዳሰው የጋራ የሆኑበት ከዚህ ተነስተ የህዝቦቻችንን ችግሮች በአጠቃላይ በስራታችን ላይ የገጠሙ ችግሮች እንዴት ንፍታቸው የሚለውም ላይ ጥሩ የሐሳብ መግባባት የተደረሰበት ሁኔታ ነበር ብለን ነው ምናየው የባዲን ማከለይ ኮሚቴ ስብሰባ የተጠናቀቀው የይሃ ድጉባይ በቅርቡ እንደሚጀመር እየተነገረ ባለበት ወቅት ነው የይሃ ድግ ሊቀ መንበርና የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ስልጣን እንደሚለቁ ይፋ ማድረጋቸው ደግሞ ጉባኤውን ይበልጥ ተጣባቂ ያድርጎታል የይሃ ድግ ሊቀ መንበር ሆኖ የሚመረጥ ሰው በቀጥታ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆን ያለፉ ልምዶች አሳይተዋል ከዚህ አንጻር በአዴን እጩ ለማቀረብ ወስኖ እንደሆነ የጠየቋቸው አቶ ዓለም ነው ይህ በአንድ አባል ፓርቲ በተናጥል የሚደረግ እንዳልሆነ ነው ያብራሩት ይሄ የይሃ ድግ የጋራ አጀንዳ ነው ብሎ ነው በአዴንም ያም ነው የባዲን ግሉ አጀንዳ ብቻ ሳይሆን በይሃደግ ደረጃ ያለ የጋራ አጀንዳ ነው ይሃደግ ስልጣንን የሚያይበት አጣያ ያለው ስልጣን የህብረት ሰንደሎት ማራመጃ መሆን አለበት ብሎ ነው የሚያምነው በአጠቃላይ በአገራዊ ለውጥ ውስጥ አማራ ሊሰጡ የሚችሉ ሰዎች በመክክር ይሃደግ መክሮ በመሄድበት አቅጣጫ ሊሄድ የሚችል እንጂ በአዲን በልዩ ሁኔታ ይሄ ይሁን ይሄ ይሁን የሚልበት ጉዳይ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ አቶ ከለን ለዚህኛው ሐላፊነት ለይሃድግ ሊቀምበርነት ወይ ለመከትረነት እናቀርብ በሚል የተካሄደ ውይይት የተደረሰው ሳኔ የለም በስብሰባው ይሄ ሊሆንም አይችልምማ አንደኛ በባዲኑ ታሪክም ሆነ በይሃድግ ታሪክ ተናጠል አከሃር ሳይሆን በጋራ ተመካክሮ አጀንዳው ይሄ የጋራ አጀንዳ ነው ዞሮ ዞሮ የተጀመረውን የለውጥ ጉዞ ለማታዊና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጉዞ የአገራችንን የህዳሴ ጉዞ እንዴት አድርገን እናስቀጥለው ህብረተሰባችን የጠየቀው የለውጥ ንቅናቄ አለ የለውጡ ባለቤት ራስ ህዝቡ ነው ግን ምሩኝ በአግባቡ ምሩኝ የሚል ጥያቄ ነው ያካደ ያለው እና ይሄን በአግባቡ የሚመራ አመራር በርግጥ ያደረገ አመራር በተፈጠሮ እንደምታውቁት እና በዚህ አመራር ውስጥ ደግሞ አቀናይቶ ማስተባበር የሚችል አመራር እንዴት ነው እናደርገው የሚለው የጋራ የምክክር ነው እንጂ በአዲን የብቻው ይሄ ይሁን ይሄ ይሁን የሚልበት የኋላ ታሪኩም እንደዛ ያሳየው በመክክክር ነው እናደርገው ብለን ነው እናምነው እኛ በልዩ እዚ የምክክርን በጉዳይ የለም ማለት ነው ያለፈው አካይሮችን የተመለከተ ሰው ከአራቱ አባል ድርጅቶች ሊቃነ መናብር ተአንዳቸው ቀጣዩ የይሃ ድግ ሊቀ መንበር እንደሚሆኑ ቢገምት ለውነታው የቀረበ ይሆናል ኦዴር ትናንት ያካሄደው ሰባና ያደረገው ሽግሽግ ከጣዩን ጠቅላይ ሚኒስትር አመላካሽ ተደረገ የተወሰደው ከዚህ አንጻር ነው ኦዴር በዚህ ሰባ የክልሉ መከተል ፕሬዝዳንትና የፓርቲው ማከለይ ጽፈት ቤት ኃላፊ የነበሩትን ዶክተር አብይ አህመድን ወደ ሊቀ መንበርነት ከፍ አድርጓል የክልሉን ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳን ደግሞ በመከተል ሊቀ መንበርነት መርጧል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቀና ገበየው ሰሞኑን ለዲፕሎማቶች በሰጡት ማብራሪያ ያዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አሽዋሹም በጣም በተሳለጠ ሁኔታ እየተካሄደ መሆኑን ማብራራታቸው ይታወሳል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ስከንደር ፍሬው ከአዲስ አበባ አመሰግናለሁ ስከንደር ለዘገባው ከአሜሪካ ድምጽ መጽሔት ነው ያደመጣችሁ ያላችሁት የሰማችሁት የለቱን አብይ ርዕስ ዘገባ ነበር የትንታኔው መስሄት ይከተላል በሄራዊ መግባባትን ለመፍጠር የሚያስችል መድረክ ለማዘጋጀት የኢትዮጵያ ራዕይ ፓርቲ ኢራፓ ለሀገር ውስጥ የፖለቲካ ድርጅቶች ትር ያቀርባል በሀገሪቱ ውስጥ የታየ ያለው ሁኔታ ለመድረኩ አመች እንደሆነም የፓርቲው አመራር አስተዋቋል መለስካቸው ማሃ ዝርዝራለሁ የኢትዮጵያ ራይ ፓርቲ በሀገር ውስጥ ለሚገኙ ፓርቲዎች ሁሉ ያስራጭ ሆኖ ባለው የጥሪ ደብዳቤው ላይ እንደገለጸው ኢትዮጵያውያንን የሚያሳስሩ ኃይሎች ሁሉ በጅጎ ተላክመዋል ይላል ይህንን ላልቷል የሚለውን ትስስር እንደገና ለመገንባት 
ከተመሰረተ ብዝግዚ አንስቶ ሲጥር እንደነበረም ኢራፓ በዚህ የጥሪ ደብዳቤው ላይ ባጽኖት አስተውቋል ይህን ጥሪ ለፓርቲዎች አቀረበበትን ምክንያትም ኢራፓ ዋና ጻፊ አቶ መላኩ መሰለ ለቪኦኤ አብራርቷል ታሪ ያደረግነው ጥሪ ምንድነው ለሁሉ አቀፍ ብሄራዊ መግባባት የተሳትፎ ጥሪ በሚል በካባለ ድርሻ አካላት መካከል ትኩረት ያደረግነው ፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ ነውና ምክንያቱም ፖለቲካ ፓርቲዎች ያገሪቱ ጉዳይ ይመለከተናል ሲሉ ከሌሎች አካላት በተለየ ሁኔታ እስከ መምራትና ህዝብን እስከ ማስተዳደር ጥሪ እንደሰለም በሚል ብቃትና አቋም እንደተዘጋጀው ስለሚገልጹ ለዚህ ብሄራዊ መግባባት አስኳልነት መጀመሪያ መደራጀትና መነጋገር ያለባቸው ፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው ብለን ስለምናምን በሀገር አቀፍ ደረጃ የተቆቆሙ ሆነ የክልል ፓርቲዎች በመላ ዛሬ ደብዳቤ እንዲደርሳቸውና ጥሪ እንዲደርሳቸው አድርገናል በኢራፓ ምነት የብሄራዊ መጓጓትን ምክንያት ባለመገንዘብም ሆነ ወይንም መጓጓቱ እንዳይኖር ከመፈለጋ አቋያ ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳጀንዳም አይቆጥሩትም ነበር አሁን ግን የተፈጠሩት ንጋዎች የብሄራዊ መጓጓትን ጥያቄ ጉል አድርገው አውጥተውታል ሲሉ አቶ መላኩ ያብራራሉ ይህን ጥሪ ፓርቲያቸው አሁን ያቀረበውም ለዚህ እንደሆነ ያስረዳሉ ያሁን ወቅታዊ ያገራችን ለባራዊ ሁኔታ በተጨባጭ እያንዳንዱ የብራስብ ክፍልና በተለይም የኢትዮጵያ ጉዳይ ቀጥተኛ ጉዳይ ይመለከተናል ብሎ ማደር ሻካላ ዘንድ የብሄራዊ መጓጓት አስፈላጊነት ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት በተለያዩ ሚዲያዎችም መድረኮችም እየተነሳው አድርገ ይገኛል ስለዚህ ኢራፓ ምንድነው እንዳውቋም ያያዘው ይህንን ቀደም ሲወተውትለት የነበረውን የብሄራዊ መጓጓት አጀንዳና ሀገራችንን ከህልውና ጥፋትና ህዝቡንም ደግሞ ከጥፋት ቋፍ ለማዳን የሚያመቸው ብቻኛው መንገድ ለመከተል ብዙሃኑ የስልጣን ላይ ያለውን ህዋት ያድርግን ጨምሮ ፍቃደኝነታቸውን በማሳየታቸው ይህ ለኢራፓ ለቆመለት አላማ መንገዱን ጨርቅ ያደርግለታል ማለት ነው ሐሳቡንም ተደርተዋል ተጨባጭ ነባራይ ሁኔታውም በሀገሪቱ ተከስቷል ብለን እናምናለን ኢራፓ ይህን የብሄራዊ መግባባት አስኳል ብሎ የጠራውን መድረክ ካሳካ በኋላ ከፓርቲዎችም ሌላ የተለያዩ የኢትዮጵያ ጉዳይ ያጋባቸዋል የሚባሉ አካላት ሁሉ ይሳተፉበታል ብሎ የሚጠብቀውን ሰፊ ጉባኤ እንደሚያዘጋጅ ዋና ጻፊው ለቪው ይገልጸዋል መልስካቸው አማ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ቃዲስ አበባ አመሰግናለሁ መልስካቸው ለዘገባው ወደ ተከታዩ የመጽሔት ርዕስ እንሸጋገራለን ጠቅላይ ቢሮው ለንደን የሆነው አለማቀፉ የሰባዊ መብቶች ተሟጋች ቡድን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያለፈውን ያውሮፓ 2017 ዓመተ ምህረት የ159 ሀገሮች የሰባዊ መብቶች አያያዘ ገመገመ አመታዊ ሪፖርት ይፋድርጓል ኢትዮጵያን በተመለከተ በቀደሙት ሁለት አመታት በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች ውስጥ በተካሄዱ ህዝባዊ ተቃውሞዎች ለተነሱ ጥያቄዎች መንግስቱ አመል ስለመስጠት የገባውን ቃል ሳይፈጽም የቀረበት እንደነበረ አምነስቲ አመልክቷል ቆንጅታዬ የአምነስቲ ኢንተርናሽናልን የምስራቅ አፍሪካ ተመራማሪ አቶ ፍሳሃ ተክሌን አነጋግራለች ያለፈው የአውሮፓውያን አመት የመብቶች ረገጣ በስፋት የተፈጸመበትና በጸጥታ አካላት ብዙ ሰዎች የተገደሉበት ግድያና ሰቆቃ እንዲሁም ሌሎች እንግልጾች የፈጸሙ ተጠያቂ የተደረጉበት የሚታወቅ ሂደት እንደሌለ የተስተዋልነበት ነበር ብለዋል ያምነስቲ የምስራቅ አፍሪካ ተመራማሪው አቶ ፍሳሃ ተክሌ በተለይም በዚህ አመታዊ ሪፖርት ጎልቶ የወጣው በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በክልሉ ተወልደው ባደጉና ለረጅም ጊዜ በኖሩ የኦሮሚያ ተወላጆች ላይ የተፈጸመው በቀጥታ ማባረርና ማፈናቀል መሆኑን የገለጹት ያምነስቲው ተመራማሪ በዚህ ሪፖርት የተፈናቀሉት ዜጎች ቀደም ብሎ የወጣ ዘገባ እንደመሆኑ 500 ሺ ቢልም አሁን ባሉ መረጃዎች መሰረት ግን 1 ሚሊዮን እንደሚሆኑ መረጃ አለን ብለዋል ኢትዮጵያን በተመለከተ ተመጣጣ ነገር ባለፈው አመት ስለአዩ የመብት ተሳቶች እንደታዩ ነው የአመታይ ሪፖርቱ የሚያሳየው በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለይ በጥታ ካላት ብዙ ሰዎች እንደተገደሉ ከዛ በተጨማሪም ደሞ የጥታ ካላቱ ለፈጸማቸው የሰባይ መብት ተሳቶች በተጠያቂ ለማድረግ በሕግ መሆነብ ለሌላ መልኩ ተጠያቂ ለማድረግ የታወቀ ሪጃ እንዳለበረ ያሳያል ከዛ ውጪ እንግዲህ አማ ለምታስተው ሱ ተጠቃይ ግዚያ አዋጅ ነበረ በዛ ጊዜ ውስጥ የታሰሩ ሰዎች ብዙዎች ተፈተው ነበር ግን ካሪዎቹ ተጣዩ ሆኑ ሰርቨር ላይ እንደነበሩና የተሰሩት በዚህ በተራ ሽብራዋጁ እንደተከሰሰ ያሳያል 
በጣም ጎልቶ የሚወጣ ነገር በተለይ አንዋል ሪፖርቱ ሶማሌ ክልል የኦሮሞ ሞተርላጅስ ላይ የደረሰው ከፍተኛ ማባራ ከክልል ማባራ እንዲሁም ደግሞ ማፈናቀል ላከ ጅጅጋ ከቶጎ ጃሌ ከደሃገባሃቡር ለከሌሎች የሶማሌ ክልሎች የኦሮሚያ ያተወላጆች ምንም እንኳን ተወሰኑት ዘቶሎ ያደጉ ቢሆንም በበየራቸው ምክንያት እንዲፈናቀል የተደረገበት ነገር ነበርና ያንን የዘገበ ሪፖርት ነው በተጨማሪም ደግሞ በዚህ ሁለቱ ክልሎች አካባቢ የሚኖሩ አርሶ አደሮች በጠጣ አካላት በተለይ በሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻዎች በደረሰባቸው ጥቃት ቀያቸው ለቀው ንብረታቸውን ጥለው እንዲሳደዱ ወደረጉ ሪፖርቱ ላይ 500 ሺህ ነው ያው ሪፖርቱ ነው ከደም ብለ ስለሆነ ማለት ነው አሁን ባለው መረጃ ግን በተለየ የየን ዶክመንት ባወጣው እስከ 1 ሚሊዮን የሚደርስ ሰዎች በዚህ ድጋፍ መፈናቀላቸው ያሳያልና የተፈናቀሉት ያው በተለያየ ወርቁ ፈላጊ ድጋፍ አልተደረገላቸውም በተለያየ ጊዜ መጣላ የተባዎች ነጭ ያሉት የሚኖርበት ሁኔታ አስቸጋሪ መሆኑ እና ካለ ስለዚህ ለዚህ ነው ዲናቸው ዋንነቱ ባለፈው አመት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ የተቃወሞ እንቅስቃሴዎች በተካሄዱባቸው በቀደሙ ታመታት በተለያዩ የጸጥታ ኃይሎች በተወሰዱ ከልክ ያለ ፎርምጃዎች የሞቱ ሰዎች ቁጥር ባሁኑ ጊዜ 1 ሺ ድርሷል ብለዋል አቶ ፍሳሃ ከ2015 ኦክቶበር ጀምሮ ተቃወሞች ተደረጉ ለዚህ ተቃዋሚዎች አካባቢ ታታቂዎች ደንብ ተራተኞች በክልልና በፌደራል ፖሊስ አንዳንድም በመከላከያ ተራዊቱ ከልክ ያለ ፈርሊቶች ወሰደባቸው ነበር በዛው ትረሙ የሞቱ አሁን ቁጥሩ ከ1000 በላይ ደርሷል ለምሳሌ ለማስተዋወስ ባለፈው ኦክቶበር 25 አምቦ ላይ 10 ሰዎች በዚህ በስኳር በቻሉ ወጪዎች ላይ ባደረሱት የመንገድ የመዝጋት ምክንያት 10 ሰዎች በአንድ ቀን ሊገደሉ ተደርጓል 15 ሰዎች አካሪ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸው ሆስፒታል ተወሰደ ለዛ ላይ ያደረጉ ሰዎች አሰጠየቁ ሻሸረለ ላይ እንደዚህ ሰልፍ የወጡ ሰዎች አንድ ቀን አራት ሰዎች ተከላው ኖቬምበር እና ካማሬታ ላይ እንዲሁ ሴፕቴምበር 16 ላይ ፋይናል ቆጣጣር ነው እንደዚሁ ሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ ሰዎች በደተኛ ታቢያ ዲዛይን መጥተና ያተባውስ ባለ በተነሳ ገርገር ምክንያት የያንስ ዘጠኝ ሰዎች ተገናኝ ይሄን ነው ያደረጉት የመከላከያ ሰራዊት አባላት ምንም ያርምጃል ተወሰደባቸው እንደሚወሰድ የሚያሳይ ነገር ይለም እዛ ተካላይ ይሄን ሲሪያስ የሆነ የሰባይ ነጥብ ጥቅም ያደርሱ አካላት ያለተያቂነት እንዳሉ ነው የሚያሳየውና እነዚህ ማሳያ ነው እንጂ ብዙ ናቸው ዶክተር ይፈጸማል የተባለ ሪፖርት ይደረጋል ተገቢ ማጣራት አይካሄድም ብዙ ጊዜ አሁን በስፈራሽብራዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ወርድ ቤት ላይ ጥገናቸውን ሁሉ ያሳየ ነው የተፈጸመባቸው የስካይ ሪፖርት የሚያሳዩት የነዛ ላይ እንዲሆን የሚደረግ ነገር የለም በስተቀር ግዚያዋዱ ባለፎ በነበረው የታሰቡ ሰዎች የተለያየ ተሰጦችን አሳይተዋል እሱን ተከታተሎ ጉዳፍን ያደረሱትን ሰዎች ለሕግ ለማቅረብ የተደረገ ጥረት የለምና በአጠቃላይ እንደምናየው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደርሱ በተለይ በተጋላ በሚደርሱ የሰባይ መጥ ተሳቶች ያለ ተጠያቂነት እንደሚካሄድ ነው የሚያሳየው የኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ ታዋቂ የፖለቲካ መሪዎች ጋዜጠኞች እና ጦማሪያንን ጨምሮ በሽዎች የሚቆጠሩ እስረኞችን ለቋል ከዚያ የተከተለው አዲሱ ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ ግን ሁኔታዎችን ከማሻሻል ይልቅ የማክረር አካሄድ የታየበት ሆኖ እንዳገኙት ነው ያምነስቲው ተመራማሪ ግምገማቸውን እየሰጡት አጠቃላይ ከ ከመስተካከል ይልቅ ወደ ኋላ ማክረር አይነት ነገሮች ነበር የነበረው በአውሮፓ የሆነ ቁጣጣር በጃንዋሪ 3 ላይ የሃዲግ ጣምራ ድርጅቶች ከመንበራት ወጥተው የማሻሻያ አርምጃዎችን መስጠታለን ትረኞች ለካለን ሲሉ ጥሩ አርምጃ ነው ከትሩበታል ተብሎ ነበር አይደለም ገንዘብ ያለን ሪክተል አስተደብራል ብለን ተፋርገ ነበር የባውክቱም ተፋችንን ገልጸ ነበር ግን አሁን የሆነ ያለው ነገር ግን ግራም ያጋባ ነገር ነው በተገባው ቃል በተረጨ ብዙ ሰዎች ተለቀዋል ባለን ቁጥር መሰረት ከተናንተና ድረስ ታውዙ ከተማት ሰዎች በላይ ከእስር ተለቀዋል ተዋቂዎች ደግሞ መስክ እንደነገው በከለ ገርባ ዶክተር መራራ ሌሎች በጣም ታዋቂ የሆኑ ጋዜጠኞች የፖለቲካ ፓርቲ አማራ ካላት ብሎገር እንደዚሁ ከተቋርጡላቸዋል ለደፍቃዱ አጥናፍ ለነዚሁሉ ህግታቸው ተቋር ይሄ ጥሩ ሆኖ ያለ ግን አሁን የታወጀ አጥቃ ጊዜ አዋጅ ነገሮች እንደወደው ሐላይ ነው ያለው ነው የሚያስለው ምክንያቱም በተረጋጋሚ አምነስቲም እንዳለው ሌሎችም እንዳሉት 
አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ተቃውሞ ከዳር እስከ ዳር በተለይ በወረብ ያለ ማማራ ስለሎች ያለው ተቃውሞ መጣነትንና ሰባብንም ለሚለይ ነው እንግዲህ ሌላ ነገርም አይጠይቅም የተለየ አላማ ይላችም ከ2015 ጀምሮ ምትበቀ የነበረው ነገር ተመሳሳይ ስለዚህ ያንን ጥያቄ በስፋ አግባቡ ከመመለስ ይልቅ መብቶችን በመቀጠል ሰዎች እንዳይሰለፉ በመከልከል ኢንተርኔት ሬዲዮ የውጭ መገናኛ ዝውውርን በመዝጋት እና ሌሎችን ጨቋኝ የሆኑ ምርጫዎችን በመውሰድ ያንን የነጻነት ጥያቄ ለማፈር ማሞከር የማያስቀደም ነው ተገቢም ማለት የሀገሪቱ ፓርላማ ሲሰበሰብ ተገቢውን ማሻሻያ ያደርግበታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል ያምነስቲ ምስራቅ አፍሪካ ተመራማሪ አቶ ፍሳሃ ተክሌ ወንጅ ታየንና እንግዳዋን አቶ ፍሳሃ ተክሌንና መሰግናለን ወደ ቀጣይ ርዕስ እንለፍ በዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ተሰሚነት ያላቸው ጆኒ ካርሰን የኢትዮጵያን ወክታዊ ጉዳይ አስመልክቶ አሳታፊ የፖለቲካ ስርዓትና የዲሞክራሲ ተቋማት በፍጥነት እንዲገነቡ መከራዋል። ሄኖክ ሰማግዜር አጭር ዘገባ አለው። በአፍሪካ ከናይጄሪያ ቀጥሎ በህزب ብዛት ሁለተኛ የሆነችው ኢትዮጵያ በመጣን የሀብት ድገት ያስመዘገበችውን እመርታ የገለጹት የዩናይትድ ስቴትስ የሰላም ተቋሙ ጆኒ ካርሰን በኢትዮጵያ አሁን ለሚታዩ ችግሮች የፖለቲካ ስርዓቷ አሳታፊ አለመሆኑ አይነተኛ ጉዳይ ነው ብለዋል Regrettably for the last 2 uh, and a half decades uh, Ethiopia has been uh, dominated ላለፉት ሁለት ተኩል 10 አመታት የኢትዮጵያ ፖለቲካ በሚያስቆጭ መልኩ አነስተኛ ቁጥር ባላቸው የትግራይ ብሔር አባላት የበላይነት ሲመረቅ ቆይቷል መጠነ ሰፊ ስልጣንና አስተዳደራዊ ሚናው የታዘው የህزبን ሰባት ወይንም 8 ከመቶ የሚሆነው በዛት ያለው በዚህ ብሔር አባላት ነው The two uh, largest ethnic groups uh, in the country the Oromo uh, and the Amhara uh, have felt uh, particularly uh, excluded uh, from አብላጫ የህزب ቁጥር ያላቸው ሁለቱ ብሔሮች ማለትም አማራዎችና ኦሮሞች በፖለቲካ ሂደቱ አልተሳተፍንም ከስልጣንም ርቀን አልደምል ስሜት አድሮባቸዋል ባለፉት 3 ምርጫዎች ተቃዋሚዎች የሚሳተፉበት የፖለቲካ ምህዳር ሲጣበመ ታይቱን የተናገሩት ጆኒ ካርሰን ኢትዮጵያ የተሻለ ምርጫ የምታካሄድባቸው መንገዶች እንደተፈላለገ መክረዋል ሁሉም ብሄሮች ትርጉም ባለው የስልጣንና ያስተዳደር መዋቅሮች እንዲሳተፉ ማድረግ አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን ነው ጆኒ ካርሰን የገለጹት ሚስተር ካርሰን በዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካ ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሆነው ያገለገሉ አንጋፋ አሜሪካዊ ዲፕሎማት ናቸው ሽቶ 3 ሰዓት ከ33 ሆናል በ19 እና በ25 ሜትር ባንድ እንዲሁም በናይል ሳት ከዋሽንግተን ዲሲ በቀጣታ የሚተላለፍላችሁ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ የአርብ ምሽት ስርጭት ላይ እየተከታተላችሁ ያላችሁት ወደ ምሽቱ የመጨረሻ የመጽሔት ዘገባን እንሸጋግራለን ዲሞክራሲያዊ ተሐድሶና የልማት ንቅናቄ ይባላል ጅቡቲ ዋናው ተቃዋሚ ፓርቲ በአውሮፓ የዘመን አቆጣጥር በ2016 ዓመተ ምህረት ከተካሄደው ባለፈው ዓመት ማለት ነው ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ መውጣቱ የሚታወስ ሲሆን በዛሬው የእንደራሲዎች ምርጫም አልሳተፉም ብሏል ይህም በዚያች የምስራቅ አፍሪካ ሀገር ዲሞክራሲን በተግባር የመተርጎም ነገርን አጥያያቂ አድርጎታል እየተባለ ነው ሳለም ሰለሞን ያጠናቀረችው ዘገባ አለ አዲስ አበባ ያቀርባዋል የፓርቲው መሪ ዳህር አህመድ ፋራህ ለቪኦኤ በሰጠው ቃል ይህን ተናግረዋል ጅቡቲ there's a problem of legitimacy ጅቡቲ ውስጥ ምርጫ መቸም ጊዜ በሐቅና በነጻነት ተካሂዶ ስለማያውቅ የሕጋዊነት ችግር አለ የዲሞክራሲና የምክር ቤታዊ ችግርም አለ የአገሪቱን ምርጫና የድምጽ አሰጣጡን የሚቆጣጠር ነጻ አካል እስከሌለ ድረስ ሂደቱን ተአማኒ ማድረግ አይቻልም ሲሉ አህመድ ፋራህ አስገንዘበዋል ሐቀኛና ነጻ ባልሆነ ምርጫ መካፈል በሂደቱ መቀለድም ይሆናል ምክንያቱም ሂደቱ በራሱ የህሰትና የጨዋታ በመሆኑ ሲሉም አክለው ገልጸዋል ምንም እንኳን ለለውጥ ከፍተኛ ፍላጎት ያለ ቢሆንም ጅቡቲ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የምታደርገው ጉዞ መንግስቱ ተቃዋሚዎችንና ፕሬሱን ያፈነ በመሆኑ ባጭሩ ተቀጭቷል ነው የሚሉት የተቃዋሚ መሪ ዳህር አህመድ ፋራህ ጅቡቲ 
ፕሬዝዳንቷን በየአራት አመቱ የምትመርጣ ሀገር መሆኑ አይታወቃል የወቅቱ ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ጎለህ ወደ sultan ከመጡ ወደ 20 አመታት ሆኖ አጫዋል ይህም አፍሪካ ውስጥ ለብዙ አመታት sultan ላይ ከቆዩ መሪዎች አንዱ ያደርጋቸዋል በቅርቡ የተካሄደው የ2016 ሱን ፕሬዝዳንቷ ምርጫ 86 በመቶ ማሸነፋቸው ይነገራል አገሪቱ ከፈረንሳይ ቅኝ ነጻ እንደወጣች ተተኩትንና ለ22 አመታት የገዙትን አጎታቸውን ተክተው ነው ወደ sultan የመጡት አፍሪካ ውስጥ ትንሹ ሀገር ጅቡቲ ይህ ነው የሚባል ብሄራዊ የኃይል ምንጭ ይላትም ይሁንና ከፋርሱ ባህራ ሰላጤ ጋራ የሚገናኘው ቀይ ባህር ጅቡቲን አፍሪካ ውስጥ ስትራቴጂካዊና ለውጭ ሀገሮች ወታደራዊ ጦር ሰፈርነት ምቹ በክልሉ ፖለቲካም ዋና ተዋናይ አድርጓታል ዩናይትድ ስቴትስ ፈረንሳይ ጃፓን ቻይናና ጣሊያን ጅቡቲ ውስጥ ጦር ሰፈር አላቸው የፈረንሳይው ጦር ሰፈር ደግሞ ከስፓኝና ከጀርመን የተውጣጡ ወታደሮችን ያከተታል የሁሉ ማገሮች መገኘት ግን ውሱን ነው ማለትም ከተወሰነ አቅም በላይ መሄድ አይችልም ሲም ታክ በስታር ፎር ዓለም አቀፍ ወታደራዊ ታክቲኮችንና ስትራቴጂዎችን የሚከታተሉ ከፍተኛ ተንታይ ናቸው ከዚህ አኳያ ጅቡቲ የሚኖራትን የሴኩሪቲ ማለት የጽጥታ ፈተና ይገልጣሉ ማለትም የጅቡቲ መንግስት አንዳች ችግር ሲገጥመው እነዚህ ሀገሮች ሁሉ ይደርሱለታል ማለት አይደለም ሆኖም ግን በተወሰነ ደረጃ ሊመጣ የሚችል አደጋ ከፍ ሊያደርግ እንደሚችል ነው የገለጡት ተንታኙ የተቃዋሚው መሪ ፋራህ እንደሚሉት ግን ጅቡቲ ውስጥ የውጭ ሀገሮች መኖር የአገሪቱን ሴኩሪቲ ከፍ ማድረጉ ኡነት ነው ያ ግን በእያንዳንዱ የጅቡቲ ዜጋ ህይወት ውስጥ አልተንጸባረቀ ስታቢሊቲ ማተርስ አይ አክኖሊጅ ባት ስታቢሊቲ የተረጋጋው ኔታ መኖሩ የታመነና ወሳኝነት የሚያለው ነው መረጋጋት ግን የህዝቡ የለት ተለር ኖሮ እግምት ውስጥ ያስገባ መሆን ይኖርበታል መረጋጋት ለማን ወነተኛው መረጋጋት ለህزب ዳህነነት ለሀገሪቱ ለማት ለማህበራዊ ፍትህ ለነጻ ኢኮኖሚ እንጂ ለገዢ መደብ ሊሆን አይገባም ለዚህ ዘገባ VOA በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጅቡቲ ቋሚ መልክተኛና የዩናይትድ ስቴትስና የካናና አምባሳደር ከሆኑት ከመሐመድ ሲያድ ዳውለህ ጋራ ኢንተርቪው ወይም ቃለ መጠይቅ ለማካሄድ ያደረገው ሙከራ አልተሳካም ይሁን እንጂ ጅቡቲ ያሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት ከአፍሪካ ህብረት የሉካን ቡድን አባላት ጋር ተገናኝተው ያለም አቀፉን አካል ምልከታ ከግምት እንደሚያስገቡ ተናግረዋል ክብራትና ክብራን አድማጮች ዝግጅታችን እስከምሽቱ 4 ሰዓት ይከጥላል 3 ሰዓት ከ38 ደቂቃ ነው አሁን አዲስ አበባ ላይ የአየር ስርጭት ፕሮዲዩሰሩ ንጉሱ ታምሬ ቴክኒሻን ናሽዋን ካሌ የዌብና ማህበራዊ መገናኛ ፕሮዲዩሰር አባባ የሁገባ ያወነች ይህንን ጀምሽቱን ስርጭት ያስተናገድን አብረናችሁ ያለነው ሰለሞን አባተና ሰለሞን ክፍሌነን አሁን ወደ ተከታዩ ቅንብርና አልፋለን ያቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ህይወት በወህኒ ለማቀፍ ጉዞ ላይ ሳሉ ከየመን ዋና ከተማ ሰና አውሮፕላን ጣቢያ ተጠልፈው ወደ ኢትዮጵያ የተወሰዱትና አሁን እስር ላይ የሚገኙት የቀድሞ የግንቦት ሰባት ዋና ጻፊ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ በቃሊቲ ማርሚያ ቤት ውስጥ በጥብቅ እየተጠበቁ እንደሚገኙ በቅርቡ ከእስር የተፈቱት የቀድሞ የመያ ዳምራ ራባል አቶ ክንፈ ሚካኤል ደበበ አበበ ቀስቶ በመባል የሚታወቃሉ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል ያቶ አንዳርጋቸው ጽጌንን ቅስቀሳ ለሁለት አመታት ከታሰርኩበት ሆኘ በሽንቁር ከታተል ነበር ብለዋል ጽዮን ግርማ ዘርዝራላት የጀርሻ ላይ ታፈርኩ ዋይት ሃውስ ይባል ለዚህ የስር ቤትና ትኩረት ከተደረገባቸው ሰዎች የሚታሰሩበት ቦታ ነው እና ሶስት ተለያዩ ጥፍሎች ይብዩት አሉት ተጣጣባ ቢሆኑ ቢዲዮች ያለንበት አንድ ጊዜ አምስት ከዛ አራት አሁን ደግሞ አምስት ምን ነው ሌላኛው አንዳንድ ነው የነበረበት እና ካቱ ምን አቋፋን ታዲያ የነበረበት ነው ሶስተኛውና አቶ አንዳርጋቸው ጽቂ ያለበት በፊት ደግሞ አትታምራት ላይ እና ቱስ ይያብራዳ ሰውበት የነበረ ከዛ በኋላ ያዴል ጄኔራል ፈጠራና ማሳምኑ ሲገኛ ሲልች የታሰውበት የነበረ በኋላ ደግሞ እንደዋል አራጊ ሲስካ እና ሌሎች ሶስት ስርኞች አብራ አምስት አቶ ምን አቋፋን ታ ምሩ የገብቺ ምን ታሰውበት የነበረ ስርቤት ነው እኛ ነው ደጋሲ ዲብሊት ሲሰባት ታሳሰ አሳንደን ወደ ዘርኩት 
ከዛ በኋላ ምን እንደሚሆኑ ያን እንዴት ሲፈልጉት ትራፋ ሰባት 2007 ዓመተ ምህረት ያችን እንዳድርሽ ተበውዘን የተለበርኩበት ጥቂቴ እኔ እስከንደር ነጋ አቶ መናኩ አቶ ዘብራዋድ እንዲግርግስ የገቢዎች ሚኒስተር ከሪንግሮንም ወደሪ ላዝም ሄደን ነበር አብይ ተፈልገው አቶ እንደርጋቸው ለማስገባት ስለነበረ እንዳዲስ ይታደስ ነበር እንደገና ለማዘጋጀት ነው አጣንደርጋቸው ዘለን አሁን እና እስከንደር ነበር ጥቂት ውስጥ ነው መቼ ነው ወደዛ ይመጡት? እኛ እንግዲህ ትራፋ ሰባት 2007 ወጣን እንደ ሌላ ሰጆሽ ስድስተኛ ቤት የሚባለደን ቤቱ ታዲሱ ለስድስት ወር ያልባዱ ከቆየ በኋላ ሐምሌ 2007 አጣንደርጋቸው እጅ ዘገጣዋል አጣንደርጋቸው ዝግጋ ለተንካቹ ምንጭ ማጫወቻቹ ምንጭ በግጭ ማልካውቁ ሁኔታ ሁለት ሰሜኖች ከተለያየ ዝም ከዛና እንደነቅ ይቅጨሙ አጣ ሰፋ ቁሴና አይት ዲባሊ ይባሉ ማን የሚባሉ ማን የሚባሉ አሰፋ ቁሴና ዳይት ዲባሊ ይባሉ ለት ፍሬም የተጨመረ እዛ ገቡ ያ ደግሞ ሰው እንደገባበት ቤቱ ይስም 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 ተነበረ እዛ በኋላ ለተሰኙ ወራት እኛ ጋር ነበርኝ እንዳዲስ አንድ ጥፍን ድሮቢን የነበረ ክፍል ተሸርቶ ለሰርቪስ የሚጠለሙት ዳር 6 ቀን 2008 ዓ.ም ተመረጥ ተመለሰ ነው ዋይት ሃውስ ገባል ዋይት ሃውስ ከገባን በኋላ የመጀመሪያ ጊዜ አጣንደርጋቸው ላይዋቸው ዳር 8 ቀን ፕሮብሉ ከሰዓት በኋላ ሲሉት ግን ለተሰኙ ለጉተ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየዋቸው እንዳለች የመታየት ድሉ ነበራችሁ ማለት ነው ክፍት ነበረ የሳቸው ያሉበት ግቢና እናንተ ያላችሁበት እኛ ያለነው እነሱ ወጥተው በእኛ በር በኩል አልፈው ነው የሚሄዱት ነው ጫው በር ላይ ነው ያለነው እኛ ቤት እነሱ ትንሽ ቢጆ ወደ ዛውኑ ያለውና ሲሞቱ ነው የመኪና ድምጽ ስንሰማ አዲስ ነገር ስለነበረ ምንድነው ምን ነው በተዳዳ ስንመለከት ተፈልጋችሁ ሲውጣ ይሄ 30 ደቂቃ በኋላ ተመልሶ ሲገባው ደግሞ ተቀዳዳ ነው ካቷ እንዳርጋቸው ጋር የመነጋገር እድል ነበራችሁ በአካል ተገናኝ ከኔ ማውራት እድል አልነበረም ግን በአጋጣሚ በተደጋጋሚ በየሳምንቱ ተጋ በኋላ ከዳር አጥራስንቱ ጠም በኋላ ከዳሚ ከዳሚ ከ8 ሰዓት በኋላ ለ30 ደቂቃ ከመተሰጋ የሚገናኝት የመጀመሪያ ጊዜ ረኛ ከገባለ እንታ ተገምረው ከዛን ጊዜ ጀምሮ በተዳዳ ለሁለት አመት ያህል ሁሉ ግን ከዳሚ ይጠብቁ መውጣትና መግባቱ ለሁለት ነው የሚያረጋግጥ ነበር ስለዚህ በቀዳዳ ከመአይት ውጪ ሌላ እንቅስቀሳቸውን የማይት እድል አልነበረውት ማለት ነው ባይኑ የሚታየት እድሉ ይበትነው ነው ከዛ በኋላ የሚታይበት እንቆርቆሩ ስለደፈኑ ተሳቻ ማንንም እንደማይቸው ማለት ግን ያያቸው ነበር እና የሚወጡት ከዳሚ ከሰዓት ነው ሰው ተገናኝቶ ካለጣ ምሳ ከተበላ በኋላ ምክንያት ይመጣል አንዳንድ ዲካት እንደምን ያብኝ ይመጣል አንዳንድ አምቡላንስ ይመጣል አንዳንድ ኢንሳን ፓጂሮ ይመጣል እሱ እንጠብቋቸው ተባቂ አንድ ከዛ ደግሞ ሁለት የደንም ተባላት በተራ እየተመደቡ አሉ ይዛቸው ይዳሉ ያ ቢው ማናስተዳዳሪ ቢው አለ እዛ ቢው ውስጥ ነው የሚገናኙት አንዳንድ ጊዜ እኔ እየተሰጠለናኝቺ ሳል መለስ ስለሚወጡ እንደውበት ቢው ለማየት ወርደ ሲገቡ ቆሚ አይማቸው ግዜ ስለዚህ በየሳምንቱ ቤተሰብ ለጠየቃቸው ሲመጣ ብቻ ነው የሚወጡት ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ እንባሲ ወይም ኢላይ ምጡ ባናተ ማንዳንድ ጊዜ አጋጣሚ ይወጣል እና አንዳንድ ጊዜ ማክሱም ግን ተደጋጋሚ አይደለም በጣም ሬሮ ነው በሶስት ወር እና ምን አጋጣሚ የሚሆንበት ጊዜ ያለና የሚወጡበት ጊዜ አለ እንባሲ ማጋጣሚ አንድ ቀን ከኛ መካከለ አንድ ቢሮ ተጠርቶ ይሄደ ጊዜ እንግሊዝ ባሲ ማንዲ ኩንዘን እንዳየ ለገኛን ታቸው ደግሞ በጥቃት ሲሄዱ ይወጣል ግን ባል ይሄ ይወጣል አይደለም ክብራትና ክብራን አድማጮች ይህ ዝግጅት አልተጠናቀቀም በነገው ምሽት እንድትከታተሉት እንጋብዛለን ወደ ተከታዩ ዝግጅት እናልፋለን አፍሪካ በጋዜጦች አዘጋጅና አቅራቢ አዳነች ፍሳህ የነች አፍሪካ በጋዜጦች የተሰኙ ፕሮግራማችን ስለ አፍሪካ ከተጻፉት የተወሰኑትን ጨምቆ ያቀርባል ቀጣዩ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ወደ መረጋጋት ወይም ወደ መታወክ ሊያመራት የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ ተገለጸ። አፍሪካውያን ፍልሰተኞች ከእስራኤል መባረር መጀመራቸው ታወቀ የሚሉት ንዑስ ነው። በዛሬው አፍሪካ በጋዜጦች ቅንብራችን የምንመለከተው። ብሉምበርግ የዜና አገልግሎት ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ከስልጣን የመሰናበት ውሳኔ ሲዘግብ የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ ሁለት አማራጮች እንዳሉት ያወሳል። 
በአገሪቱ የሚካሄዱን ተቃውሞ ለማቆም የሚችል የማይበገር አቋም ያለው ወይም የፖለቲካ ንጻነት እንዲኖር የሚፈቅድ ለዘብተኛ ጠቅላይ ሚኒስትር መሰየም ይላል የገጂ ፓርቲ ውሳኔ ከአፍሪካ እጅ ፈጣን የኢኮኖሚ ድግት ካሳዩት ሀገሮች አንዷ የሆነችው ኢትዮጵያ የምትረጋጋበት ወይም ወደ ሰፊ ህዝባዊ ተቃውሞና ደም መፋሰስ ለታመራ የምትችልበት ሁኔታ እንደሚያስከትል ሃሌሉያ ሉሌ የተባሉ አዲስ አበባ ያሉ ተንታኝ መናገራቸውን ብሉምበርግ ድረገጽ ገልጿል የኢትዮጵያ ህዝቦች አቤታው ዲሞክራሲያዊ ግንባር ከአቻምናን ስቶ አልፋ አልፎ ሞት ያስከትሉ ተቃውሞዎች እንደገጠሙትና በልፎ አመት የታወጀው ያቸኳይ ግዚያ አስተዳደር በተለይም በኦሮሚያና በአማራ ክልል የሚካሄደውን ተቃውሞ እንዳላቆመ ዘግባው ስቷል ባለፎ ወር የኢትዮጵያ መንግስት በመቶዎች የሚቆጠሩ እስረኞች እንደሚፈታ አስተዋቀ የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከስልጣን መውረድ ከተምሳሌትነት አንጻር ጠቃሚ ቢሆንም በሀገሪቱ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ላይ የሚኖረው አንድምታ በሚተካቸው ሰውና በአተካኩ መንገድ ላይ ይወሰናል ሲሉ ተንታኙ ሃሌሉያ ማስረዳታቸውን ድረገጹ ተቀሷል በ100 ሚሊዮን የሚገመት ህዝብ ያላት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ በአልቃይዳ ላይ በሚካሄደው ትግል ዋንኛ ዩናይትድ ስቴትስ አጋር ናት የ72 ቢሊዮን ዶላር ኢኮኖሚ ጄኔራል ኤሌክትሪክን መሰረቱ ጆሃንስበርግ የሆነ ስታንዳርድ ባንክ ቡድንን የመሳሰሉ ማለኖ ያፍሳሾችን ለመሳብ ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም የህዋት የበላይነት አለ የሚለውን እምነት መሰረት በማድረግ ሚዛኑን ለመጠበቅ ሲሉ የአማራ እና የኦሮሞ ብሔር ተወላጆችን ከአንድ የትግራይ ተወላጅ ጋር በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትርነት ሾመዋል አሁን ታዲያ ገጂው ፓርቲ ኡነት የፖለቲካ ለውጥ ማድረግ አላማ ካለው የሚቀጥለው ጠቅላይ ሚኒስትር ከሁለቱ ብሔሮች ማድረግ ይኖርበታል ይላል የብሉምበርግ የዜና አገልግሎት ድረገጽ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከስልጣን ለመሰናበት የወሰኑት ለኦሮሞ ተወላጅ ቦታ ለመልቀቅ ከሆነ በኢትዮጵያ ያለው ውጥረት ሊረግብ ይችላል ሲሉ ዋሽንግተን ዲሲ ያለው አትላንቲክ ካውንስል የአፍሪካ ማከል ምክትል ስራ ያስካጅ ብራውን ብሩተን መናገራቸውም ብሉምበርግ የዜና አገልግሎት ዘግቧል የዋሽንግተን ፖስት ጋዜጣ ድረገጽ ደግሞ ከእስራኤል ስለሚባረሩ አፍሪካውያን ፍልሰተኞች ጽሑፍ አቀረበዋል። ዮሐንስ ተስፋ ጋብርና ሌሎች አምስት ኤርትራውያን ፍልሰተኞች ከእስራኤል ለእያንዳንዳቸው የተሰጠውን 3500 ዶላር ተቀብለው በግዴታ ውጡ ከተባሉበት ሀገር ተነስተው ወደ ኡጋንዳ እንዳመሩ ድረገጹ ተቀሷል። በውዴታ ነው የምትሄዱ ይላሉ። ሐቁ ግን በግዴታ ነው ምክንያቱም አማራጩ እስር ቤት ነውና ሲል ዮሐንስ ተስፋ ጋብር መናገሩን ድረገጹ ተቀሷል። ይህ ችግር በብዙ ሺ የሚቆጠሩ አፍሪካውያን ስደተኞች ላይ የተደቀነ ሲሆን ከሀገሪቱ የመውጣቱን አማራጭ ካልተቀበሉ ላልተወሰነ ጊዜ የሚታሰሩ መሆናቸውን በሀገሪቱ ባለስልጣኖች ተገልጾላቸዋል። ምንም አይነት ዋስትና ሳይሰጣቸው ሱሟ ወዳል ተገለጸ የአፍሪካ ሀገር ነው የሚሄዱት። ብዙ ከእስራኤል የወጡ ፍልሰተኞች ሩዋንዳ እና ዩጋንዳ የገቡ ቢሆንም ሁለቱ የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ስደተኞችን ስለ መቀበል ጉዳይ ከእስራኤል ጋር ያደረግነው ስምምነት የለም ማለታቸውን የዋሽንግተን ፖስት ጋዜጣ ድረገጽ ዘግቧል። ዮሐንስ ተስፋ ጋብርና አምስት ሌሎች ኤርትራያን ዩጋንዳ ሲገቡ በኦፊሴላዊው የኢሚግሬሽን ክፍል ሳይሆን አንድ የሀገሪቱ ባለስልጣን በቃ መጫኛው በኩል አሹልኮ በታክሲ ካምፓላ ወደሚገኙ ተልከው ሰላቸው በኋላ ፓስፖርታቸው ትግርኛ በሚናገር ሰው እንደተወሰደ ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላም ካለ ፓስፖርታቸው ከሆቴሉ እንዲወጡ መደረጉን ዮሐንስ እንደገለጸ የዋሽንግተን ፖስት ጋዜጣ ድረገጽ ተቆሟል ሌሎች አምስት ከእስራኤል የተባረሩ ወንዶች ለደንነታቸው ስለሰጉ ከመናገር ተቆጥበዋል ዮሐንስ ድባሩዋ ከተባለው የኤርትራ ደጋማ ቦታ በሕገ ወጥ አሽጋጋሪዎች በኩል ወደ ሱዳን ከወጣ በኋላ ቤተሰቦቹ 3900 ዶላር ከፍለው ወደ ግብጽ ሲናይ በርሃ እንደወሰዱት ገልጿል። ቤተሰቦቹ ገንዘቡን እንዲከፍሉ ለማስገደድ ሲሉ አሽጋጋሪዎቹ እጅግ እንዳሰቃዩት አብረውት ከነበሩ ሰዎች ቢያንስ ሁለት የሚሆኑት ከግብጽ ወታደሮች ጋር በተካሄደ ተክስሉ ውጥ እንደተገደሉ ዮሐንስ ተስፋ ጋብር አውስቷል። ወደ እስራኤል ከገባ በኋላ ግን አንድ ደግ እስራኤላዊ ምግብና ልብስ እንደገዛለት ከዚያም በአንድ ምግብ ቤት ስራ ግኝቶ አፓርትማ እንደተከራየና የባንክ ሂሳብ እንደከፈተ ነገር ግን በየሁለት ወራቱ ቪዛውን ማሳደስ ያስፈልገው እንደነበር አንዳንዴም ከአምስት ቀናት በኋላ እንዲመለስ ይጠየቅ እንደነበረ ዮሐንስ ተርኳል ዮሐንስና አንድ ቀን አብሮት የሚኖሩ ሁለት ሰዎች ከተፈቀደው ጊዜ በላይ ዘግይታቸዋል ተብሎ ከታሰሩ በኋላ 
እስር ቤት ከገባው ሰሆኘ አልወጣም በሚል ለመውጣት መወሰኑን በነገብ ምድረ በዳ በሚገኘው እስር ቤት ህግ የሚባል ነገር እንደሌለና ይፈልጉትን እንደሚያደርጉ እንደውሻና እንደአህያ እንደሚቆጥሩ ዮሐንስ መናገሩን ዋሽንግተን ፖስት ጋዜጣ ደረገጽ ገልጿል እስራኤል አርባሺ ለሚሆኑ አፍሪካን ስደተኞች በ39 ቀናቶች ከአገር እንዲወጡ በያዝ ነው ወር ማስጠንቀቂያ ያሰጣለች ከመላ ጎደል ሁሉም ፍልሰተኞቹ ኤርትራያንና ሱዳናውያን ናቸው ሁለቱ አገሮች ደግሞ አጣያቂ የሰባዊ መብት አያያዝ ሪኮርድ ያላቸው ናቸው ፍልሰተኞቹን የማባረር እቅድ እስራኤል ውስጥ ቁጣ አስነዝቷል አውሮፕላን አብራሪዎች ሀኪሞች ደራሲያን ራባዮችና በአይሁዳውያን ላይ ከተፈጸሙ ፍጅት የተረፉ ሰዎች ፍልሰተኞቹን የማባረሩ ተግባር እንዲቆም ጥሪ ያቀርቧል ሲል ዋሽንግተን ፖስት ድረገጽ ላይ የወጣው ጽሑፍ ዘግቧል አድማጮች የዛሬው አፍሪካ በጋዜጦች ዝግጅታችን እዚህ ላይ አበቃ ሳምንት በሌሎች ርዕሶች እስክንገናኝ በደህና ቆየን የመጨረሻው ቅንብር እሰጣ ገባ ነው ተከራካሪዎች የዋዜማ የኢንተርኔት ሬዲዮ አዘጋጅ አርጋዋሽ ነ ከኦስተን ቴክሳስ እና የሆን አፌርስ የኢንተርኔት አምድ አዘጋጅ ዳንኤል ብራኔ ከአዲስ አበባ ናቸው የፕሮግራም አዘጋጅ እና አቅራቢ አዱላ ቀበደ ነው የቀደመውን ትኩስ ዜና በቅጡ ተረድተን ቀጣዩን ለማገናዘብ ሳንችል ሌላ ትኩስ ዜና ከሚከተልበት ድረስ ይመስላል የነገሮች በፍጥነት መላዋጥና ብዙም ወደማይታወቅ አቅጣጫ የማምራት አዝመሚያ እስካሁን የሚታወቁትን መሰረት አድርጎ የተሻለ ግምት የመስጠት አቅምም ሳይያሳንስ አልቀረም እስኪ በዚህ ቅጽበት እዚ ስቱዲዮ ይያለን ከጃችን ወደ ገባ ጉዳይ ልሰዳችሁ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቸኳይ ጊዜያዊ ድንጋጌ ይፋ ማድረጉ እየተዘገበ ነው ዝርዝሩን ወደፊት እንመለከታለን ነገር ግን ይሃዋጅ ቢጸድቅና ተፈጻሚነት ቢያገኝ በርግጥ አገሪቱ አሁን ላለችበት ሁኔታ ከህزب ለሚነሱ ጥያቄዎች አጥጋቢ መልስ መስጠት የሚያስችል መንገድ ይከፍታል በርግጥስ ዘለቂት አላለው መፍትሄ የሚያዳርስ አቅጣጫ ነው ዳንኤል ካንተ ልጀመር ከሳምን ያው ያና ለኝ ከሳ ምንድን ነው መሰላል ነው የዛሬ አመት እንደማስተኳ ጊዜ ያዋጁ እንደተነሳ ወይም ቢነሳ ካዚ ሆነ አለበት እዚሁ ዲኤልኤስ ዋይ ምንድን ነው የነበረኝትን የባከለ ወቅት ነው በየነበረ አስቀምጥኩት የጸጥታ ስራዎች ተሰርተው ነገር ግን ምንም የፖለቲካ ስራ ሳይሰራበት ጃግዜ ባክ ነው ያለፈው ፓርቲዎች ምንባ ነገር ሳይሰሩ ማለት ዳንኤል የፖለቲካ ስራን ማስፈጸም ይበልጥንም የፖለቲካ ተዋናዮቹ ነው ጥያቄው ግን ይሄ አድግ ራሱ መመለስ አልችል ቀርቻለሁ ላላቸው حزب ጥያቄዎች መልስ መስጠት የሚያስችል እድል ይሰጣል ወይ የሚለው ነው አው እንግዲህ የፖለቲካ ስራ ፍልም ለማለት ነው የጸጥታ የሰላም የማስከበር ስራ ያው ፖሊሳዊ ስራ ነው ያው ፖሊሳዊ ስራ በቋሚነት ሀገር እንግዲህ በፖሊስ ወይ በወታደር አይተበጡ የፖለቲካ አመራር የፖለቲካ መስፈሄ ነው ከተቃዋሚሽ ጋር ድርድር አድርገን ይሁን ህዝብ ማዋይ ሳይሆን የተለያዩ ሪፎርሞችን አድርገ ዘላቂ ነገር ምትፈጠረው በዛ መልኩ ነው አሁን ያለፈው አመት ያስጨቀ ግዜ አወጅ ምንድን ነው ነው ፖሊሳዊ ስራ ሲሰራ ነበር በፖለቲካው መስክ ግን ችግሮች በመሰረት አይነት በመስጠት ይሁን ህዝብ ማዋይት ይሁን ወጣቃዎችን ሲሪስ ቦና መልኩ በመጥራት ነው ድርድሩ ያሱ ኮለ ጀመረው ኮ ኦልሞስት ያስቆ ጊዜው ካለ ተባላ ነው ድራ ድርድሩ ኮለ ጀመረው ስለዚህ ነዚህ ነዚህ ነገሮች ሌሎች ነገሮች ያድራየት ለውጦችና ለማድረግ የለዛ ነው ፋታ ነው የሚሰጠው ወይም ይሰጠው ይገባ አስቆ ጊዜው ወዱ ስለዚህ በዛ መልኩ ይጣቀሙበት አለ አሁን እየተስፋለኝ እነዚህ ተካታ እየመጡ አሉ እየተፈጠራሉ ነገሮች ቢሳንስ መጀመሪያ ላይ የነበረው ህከትም ይሁን ከዛ ጥቅም ላይ ውስጥ ተመስጥቶም ነገሮች የበለጠ ቸልም የማይባሉ ወደ ተግባር መሄድ የግድ እንደሆነ ነው ያደረጉ ተመጡት ጥንቃለ የባጩ ነገሮች ተገራይ ለማድረግ ይሞክራል የሚል ኤክስፔክቴሽን አለኝ ይሄ አስተኳይ ጊዜ አያዙ ለዛም ይሁን መተንፈሻ አየር ወይም ቢዝነስ ስፔስ ሊሰጣው ይችላል ነገር ግን እንደአምን አሁን ተመልሰው አስተኳይ ጊዜ አያዙ የፖሊሳዊ ስራ ብቻ ሚሰራበት ከሆነ ነው ሌላ እንደ ሀገር የባከነ ጊዜ ነው ይሆነ ማለት ነው መልካም ምን አልባትም ከባከን ያለፉ ጥያቄዎችን እንድናነሳ የሚወሰዱ ሩምጃዎች ሊያስከትሏቸው የሚችሉ ጉዳቶች ከጊዜያዊነት ባለፈ በዘለቂታው ላይመጡ የሚችሉትን ጣጣ ያለ ፍርድ ውሳኔ የሚሰጥበትም ሁኔታ እንድንጠይቅ ግድ የሚሉ ጉዳዮች አሉ ሁለተኛ ዙር ይሄንበት ነውና እስኪ አርጋው አንተም በዚሁ ትኩስ ዜና ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን መንበር ለመነሳት የፍቃደኝነት ድብዳቤ ማግባት ተከትሎ 
ሊመጡም ይችሉ ሁኔታችን የተባበቀም ነበር ብለሃል ይሄ አንዱ ይሆን ከሆነስ ለተነሱት ጥያቄዎች መልስ የመስጠጣቀም አለ ወይም ይበጃል ብለታምን አለ አው ይሄ የተበቀ የነበረና ከመጀመሪያውም ስልስ ተደርጎ የተወሰደው ይሄን ነው የአጨቋይ ግዜ አዋጅ ለማምጣትና የጸጥታ ኃይሉን ጡንቻ ይበለጠ ወደ መድረክ ለማምጣት የታሰበበት ነው የሚመስለው ክፋቱ ምንድነው የህርምጃ አሁን ሳገሪቱ ውስጥ ያለው ችግር ከተማቆም ይልቅ የማባባስ አደጋው ከፍተኛ ነው ምክንያቱም ከዚህ በፊት ያጨቋይ ግዜ አዋጅ ታውጆ በነሱ ጊዜዎች ውስጥ ተፈጥሮ የነበሩ አንጻራዊ መረጋጋቶች የፖለቲካ መፍቴ የመጣል ከሚል ግምት ነበር አሁን ግን የደረሰንበት ደረጃ በዚህ ባስተኳይ ጊዜ አዋጅ የሚፈጥ አይደለም ቦታ ድረር ምጫም የሚፈጥ አይደለም ሁለተኛው እዚህ ውስጥ ምን ነው ነገር ያዴክ ተቀናቃኞቹ ወይም የፖለቲካ መለካከት ለዩነት ያላቸው ወገኖች በሙሉ ያቀፈ ሁሉም ጋር ቁጭ ብሎ የመነጋገር የመደራደር ፍላጎቱ አናሳ መሆኑ ወይም ለሱ ዝግጁ አለ መሆኑንም ያሳያል ነው ነገሩ በባሰበት ሰዓት ወደ ጠመንጃ መሄድ ለፖለቲካ ሚኒስትሪ ዝግጁ አለ መሆን ይሄንን ያሳያል ይሄ ደግሞ የሚመነጨው በማናቸው ሁሉን አቀፍ የፖለቲካው ይዶች ስልጣኔን ላጣ ይችላል ለተቀባይነቴን ለዝዝር ማቅረብ የለብኝም ከሚልም ፍርሃት ሊሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ ግን ብቻኛውና ዘላቂ መስፍሄ ወደ ውይይት መድረክ መሄድ ነው እኔ በአስተኳይ ግዜ አዋጅ ምንም አይነት እኔ በሙያም የለተለተ እንጀራይ የጠጣ ጉዳዮችን እከታተላለሁ በተለያዩ ሀገሮች እንዲህ አይነት መፍትሄዎች በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ምንድነው የተለያየነት እና የተጠራቀመ የፖለቲካ ችግር ባለባቸው ሀገሮች ውስጥ መፍትሄ ማምጣት አቀሙ እጅግ በጣም 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 ዝቅተኛ ነው ይበዛ በዚህ እርምጃ ተጨማሪ የሰው ህይወት ይጣፋል ተጨማሪ የነብረት ይወድማል ያ ነው እኔ የሚያስፈራኝም እና ያዴግ መባነን አለበት አሁን ወደ ተሻለው መንገድ መምጣት አለበት ይሄ የመጨረሻው ሰዓት ነው የሚል ሐሳብ ነው መልካም ክርክሩም ያለቱም ሁኔታዎች በፍጥነት እየተንከባለሉ ባሉበት ሌሎች ጥያቄዎች እንደነሱ ዘለግ ያለ ክርክርና ውይይቶች እንዲካሄዱ የሚጋብዝ ነው የዜጎች መብት በሚከበረበት ህገ መንግስታዊ ጥበቃ በሚደረግበት መስራት ወይንም ህግን ማስከበር አልቻልኩም ሲባል ብቻ የሚደረግ ለንጋጌ መሆኑን እናውቃለን ያቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዳንኤል ቀደም ካነሳቸው ጭብጦች ባሻገር አሁን በስልጣን ላይ ስላለው ኃይል ማስተዳደር አቅም ምን ይነግረናል በሁለት እና ሶስት አመት ውስጥ ሁለተኛ ጊዜ የመጣ ያቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነውና ታው የመንግስት የማስተዳደር አቅሙ ችግርስ እንደገባው እንደተፈተነ እና ካራክተር አይደለም እንግዲህ ምንድነው አሁን የሚወለው አንድ ነገር ለማስተሳከል የተለያዩ ክፍሎች ነው ሩጣል ጨታ ምን ነው ነው በጣም ህግና ስራት በተወሰነ ዝጋ ምን ነው በጣም ነገር ግን ያ ብቻውን ደግሞ አገር በዛ ብቻ አይቆም ሌሎች ደግሞ መስተካከል ያለበት ነው ምን ነው ነውባቸው አሁን ለምን እንደ የመንግስት የማስተዳደር አቅም የተፈተ ነው የውጫሎች ምን ነበር ህጉ አድራጅቶች ምን ነበር ከዚህ ደግሞ ይመጣ አቁጣ ቀሬታ ተቀሩ ምን እንደበል እነዚህ ሁሉ ነገሮች ተዳምረው ከያቃጫው ፈንደው ሚዙት ዝም ብሎ መንግስት ለማስተዳደር አቅም ብቻም ሳይሆን መፍትሄ የመስጠት አቅሙን ጭምር ነው ወይ ደግሞ ለመፍትሄ የመስራት ችሎታውን ጭምር ነው የሚገድቡት ስለዚህ አሁን በዚህ ማጣፍ ውስጥ ያስተኳይ ግዜ አዋጅ ጀስቲፋል ይደረግልዎች ነው ወይ ደግሞ እንግዲህ ያ ማዳራቸው ነው እንሰማለን ነገር ግን እንደሚገባኝ ያስተኳይ ግዜ አዋጁ እነዚህ ነገሮች ለማድረግ አቅም እና ፋታ እንዲፈጠን ነው ከተሙ ሽያካ በስተግሮች በሰታ ደጋ ፋ ላይ ተጠምደው አይተናል እነዚህ ነገሮች ላይ እንኳን መስጠቃቻ ቻርት አርገ ተጠቃሚዎች ጋር ድርድር ለማድረግ የሚሆን ጀዲ ማሻሻያዎች ነው ተርፈ ነገር ለማድረግ የተረጋጋ ኢንቫይሮንመንት ሲኖር ነው የተወሰነ ጸጣ ሲኖር ነው ያን መስራት የሚያስችል ስለዚህ አስተኳይ ጊዜ አዋጁ ለዛ የሚሆን ፋታ ሊሰጣቸው ይችላል እንጂ በራሱ ዘረቀዩ ንፍቴ አይሆንም መልካም አርጋው አው ጥሩ ያስተኳይ ጊዜ አዋጁ ያዲክ ከራሱ ውጪ አሁን ሀገሪቱ የገባችበትን ችግር መፍትሄ መስጠት ፍላጎት እንደሌለው ደግሞ ደጋግሞ በደም ያረጋገጠበት እርምጃ ነው ብዬ ነው የሚወስደው ለዘላቂ መፍትሄ ግን በሮች መከፈት አለባቸው በዚህ አስተኳይ ጊዜ አዋጅም ወደፊት መራመድ አንችልም የዜጎችን መብት ጨፍላቂ ነው ግን ደግሞ ያዲክ በብዙ ቦታዎች ያለውን የቅቡልነት ችግር በአገር አቀፍ ደረጃ የበለጠ የሚያባብሰው ነው የሚመስለኝና ግማሽ ሀገሪቱን ያስተዳደረ አይደለም አሁን ስለዚህ በወታደራዊ ኃይል ማስተዳደር የሚችል አይመስለኝምና ነገሮችን ወደ ባሰው ስብስብ መንገድ የሚመራ ነው የሚመስል መልካም የሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት የሚወስዱና አቅጣጫን መለከታለን ተከታይ ውይይቶች ተከታይ ክርክሮች ይኖራሉ አርጋዋሽን የከዚህ ከናይሲስ ዳንኤል ብርሃኔ ካዲስ አበባ እንግዲህ ሁለታችን ለጊዜያቸው አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ አሽ አመሰግናለሁ 
እኔ ማሉላን እና ሁሉንም ተሳታፊዎች አመሰግናለሁ ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቀቀ ክብራትና ክብራን የትግርኛ ፕሮግራም ይከተላል አብራችሁን ሰላም ሻችሁ በጣም እናመሰግናለን ሰላም በጠና በደናምሽ Thank you.